Hello everyone, welcome to another video of computer science. How? Today's topic cache memory principles. And this video is specially designed for the syllabus of computer engineering diploma. Subject is computer architecture, course code is 3171. So far, we are at the first module of um, computer architecture, and uh, this is the second part of first module uh, about memory. And uh, memory le namle memory hierarchy and uh, characteristics of memory systems discuss e do. And uh, inna oru pudi oru topic kana that is cache memory. Cache memory principles. E video oru thane continuation aite niyam randa videos ko de enda. Namku idhala basics of cache memory ana cover ya. Then after namku parayana lada um, cache memory design constraints, uh, elements of cache memory design, then cache memory mappings. अब इधर का continuation आये थे इन्हीं में दो videos आये थे आधे बारे इन्दर आये थे अब इन्हें नमक का basics of cache memory नो काम cache memory principles let's start what is this cache memory um, memory hierarchy पढ़ने पर just in a short time explain चीज़ दें and almost computer science से पढ़ के ना लावर कुम अत्यावश्यक मर धारणे इन्दर आये थे about cache memory cache memory एक रो money pose आन मणी पेस ना पॉकट वे मणी पे अगर अब कई पैसे विचार आल मणी नमु आवश्यो नमुक आवश्यक कुछ पैसा नाम ना पॉकट पेस को अदान क्या मेमरी अब कंप्यूटर मेमरी क्यों स्टोर अगर अगर नाम बैंक अको बैंक नमुक अवेट पैसा आवश्यक आवश्यक पैसा भर टाइम कंस्यूमिंग आईटे बुद्धिमुटे अब नाम नमक अत्यावश्यम वे क्यों नाम कई सूक्षा अदपीयू में मेमरी आवश्यक आवश्यक डाटा से फेचना इट्स रियली टाइम कंस्यूमिंग बिकॉस बिकोस वाट द स्पीड सी पी यू स्पीड सी पी यू वेरी हाई स्पीड आना मेमरी स्पीड तमिल ना मिस्मच अब मेमरी स्पीड कुछ स्पीड कूड़ल अब सी पी यू एवरी टाइम ई मेमरी आक्सा अब टाइम कंस्यूमिंग अब अभी नामे नमुक ऐटो अत्यावश्यक कुछ क्यों डाटा फ्रीक्वेंट यूस डाटा अब क्या मेमरी स्टोर ना मणी पेसो अब क्या मेमरी स्टोर Whenever CPU needs something, it first check in cache memory. Okay, cache अंडर इंगल cache नोड कुम. Cache लिलिया ना अंडर चा मात्रो आना main memory लोड तो बहुत तोल. अब इधर आना एक general concept of cache memory. Hope the concept is clear. Cache memory is a fast small memory placed between the CPU and main memory. Okay, CPU उन्दे main memory उन्दे नाड़ीकल निकना लानी cache memory तो. It is the fastest component in the memory hierarchy and approaches the speed of CPU components. The fastest part in the memory hierarchy is the fast number that we have. Registers are, which is inside the processor. All CPU is only the last registers. So registers are not there. CPU components are only the registers that are there. So that's all. It approaches the speed of CPU components. That is the fast type of memory. The fastest component is cache memory. And of course, it's a small memory. Now, our main memory that is size only. Yeah, small memory. Now, our money pose only. Now, our small memory. Now, size only. Now, our size only. Now, our small memory. Now, our size only. Now, our memory. Now, our size only. Now, our size only. Now, our small memory. Now, our size only. Now, our size only. Now, our small memory. Now, our size only. Now, our small memory. Now, our size only. Now, our small memory. Now, our size only. Cache memory is based on the principle of locality of reference, and this principle of locality of reference states that the references to memory tend to be confined within a few localized areas in memory. यानी अदर blue color ले highlight इट अंदर, जाए दर tend to be confined within a few localized areas in memory. Normally, CPU references इन डाउ CPU reference ना जाल इंदर सी पी यू ने कंप्यूटेशन पेटिकुलर डाट आवश्यु आ डाट एम मेमरी अल अब मेमरी डाट नक्स मेमरी अड्रस अड्रस डाट आक्सो अगर अड्रस प्रोसेस 
മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് മെമ്മറി റെഫറൻസ് അപ്പം ഈ റെഫറൻസ് നോർമലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയാസിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം എയ്ത്ത് ലൊക്കേഷനാണ് മെമ്മറിയിലുള്ള എയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പം ആക്സസ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം മിക്കവാറും അടുത്ത ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് നയൻ ആയിരിക്കാം സെവൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊരു ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുക പിന്നെയും പിന്നെ റെഫറൻസ് വരിക അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി മീൻസ് ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇസ് റെഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലി ദാറ്റ് ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി മീൻസ് ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി റെഫറൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും റെഫറൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് മീനിങ് വരിക അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇസ് റെഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ലി ദാറ്റ് നിയർ ബൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഓക്കെ സ്പേഷ്യലിൽ ഐ മീൻ ടെമ്പറലിൽ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പേഷ്യലിൽ പറയുന്ന നിയർ ബൈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി റെഫറൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നു വീണ്ടും ഈ എയ്റ്റ് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെവനോ നയനോ ടെന്നോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചുറ്റിനുള്ള ഡാറ്റാസ് റെഫറൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പൊ ജനറലി നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഈ മെമ്മറി റെഫറൻസസിനുള്ള നേച്ചർ എന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നേച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പം സി പ്രോഗ്രാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ എങ്ങനെയാ വരാൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുവിധം അഡ്ര കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ വായിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വായിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ വായിച്ചു അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഒരു അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുക അതിനിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ലൂപ്പ് അറിയാം അല്ലെ ലൂപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ജമ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കുറച്ച് അകലുള്ള മെമ്മറിയിലേക്കൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ലൂപ്പാണെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ വരും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി നെക്സ്റ്റ് വെരി നെക്സ്റ്റ് വെരി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്സസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റേനെ ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഡാറ്റയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡാറ്റാസും ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് മിക്കവാറും അതിന് ചുറ്റുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാഷിൽ നിന്ന് കിട്ടും മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് ഡിസൈൻ ടു കമ്പൈൻ ദ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് എക്സ്പെൻസീവ് ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി വിത്ത് ലാർജ് മെമ്മറി സൈസ് ഓഫ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ലോവർ സ്പീഡ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മെമ്മറി ഹൈറാക്കി പോലെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ വരുന്നതെന്ന്
സി പി യും ക്യാഷും തമ്മിലുള്ള ആക്സസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുക മെയിൻ മെമ്മറിയും ക്യാഷും മെയിൻ മെമ്മറി കുറച്ച് സ്ലോ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആൻഡ് സ്ലോ മെയിൻ മെമ്മറി ലാർജും സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ മെമ്മറി ടുഗെദർ വിത്ത് സ്മോളർ ഫാസ്റ്റർ ക്യാഷ് മെമ്മറി ദ ക്യാഷ് കണ്ടെയ് എ പോ കോപ്പി ഓഫ് പോർഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് ആണ് ക്യാഷിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് വൻ ദ പ്രോസസർ അറ്റംസ് ടു റീഡ് എ വേർഡ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി എ ചെക്ക് എസ് മെയ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഈഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് എന്താ സംഭവം സി പി എന്നൊരു ഡാറ്റ വേണം ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകത്തില്ല ആദ്യം പോവുക നമ്മുടെ മണി പേഴ്സിലോട്ടാണ് അതിനകത്ത് പൈസ ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ ക്യാഷിനകത്ത് പോയി നോക്കി ഡാറ്റ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് എടുക്കും ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആക്സസ് ഇഫ് സോ ദ വേർഡ് ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ പ്രോസസ് ഇഫ് നോട്ട് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ഇനിയിപ്പോ പൈസ ഇല്ല ഐ മീൻ പൈസ അല്ല ഡാറ്റ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാഷിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് മെയിൻ മെമ്മറിന്ന് ആ ഡാറ്റയും ആൻഡ് കുറച്ച് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സും ഡാറ്റാസും കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എടുത്ത് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതിനകത്ത് സി പി ഒന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് നോട്ട് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സം ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈസ് റീഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദെൻ ദ വേർഡ് ഇസ് ഡെലിവേർ ടു ദ പ്രോസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വരുന്ന വേർഡും അതായത് സി പി എന്നോ ഡാറ്റ വേണം ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ആ വേർഡ് ആ വേർഡിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തു ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് ആ വേർഡ് മാത്രമല്ല അതിന് ചുറ്റുള്ള ഡാറ്റാസും ക്യാഷിനകത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വേർഡ് മാത്രമല്ല ആ വേർഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ജനറൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ ലെവൽ വൺ എൽ വൺ ക്യാഷ് എൽ ടു ക്യാഷ് എൽ ത്രീ ക്യാഷ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു മെമ്മറി ഹൈറക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് സി പി യുനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ലെവൽ വൺ ചിലപ്പോൾ അത് സി പി യുന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ആണ് എൽ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുത് ചെറുതാവും തോറും സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റർ ആണ് ലെവൽ ടു ആവുമ്പോൾ ലെവൽ വണ്ണിനേക്കാൾ ഇച്ചിയുടെ വലുതാ അതുപോലെ ഇച്ചിയുടെ സ്ലോവർ ആയിരിക്കും ലെവൽ ത്രീയും അങ്ങനെ തന്നെ ലെവൽ ടൂനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറി എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് നല്ല സ്പീഡാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ലെവൽസിൽ വലുതാവും തോറും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ത്രീ ലെവൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ ത്രീ ലെവൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ എൽ ടു ക്യാഷ് ഇസ് ലോവർ ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി ലാർജർ ദാൻ എൽ വൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് എൽ ത്രീ ക്യാഷ് ഇസ് ലോവർ ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി ലാർജർ ദാൻ ദ എൽ ടു ക്യാഷ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു കൂടുതലൊന്നുമില്ല ക്യാഷ് ഓർ മെയിൻ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചർ ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇനിയും ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം അതായത് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ട് ആ സെഷനിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നിയാലും മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിക്കോളും അപ്പം ഇത് ഇത് രണ്ട് മെമ്മറി കാണില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പം ക്യാഷിന് പലതരം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനറൽ
There are m is equal to 2 raised to n by k blocks in main memory. That is the most size 2 raised to n. That is the most size of k divided by k. That is the number of 2 raised to n by k. That is the number of blocks. Now, cache. Cache is m blocks called lines. Now, cache is the one block. We call it line. That is the m blocks. This m is the small m and capital m. Cache in the size of the memory size is the same as the block number. That is capital M and M is equal to M. Cache in the lines. One line. Each line contains K words. Okay. So, one block is one line. That is the same as the cache. Now, one block is one block. Now, one block is one block. There are K words. So, this is the length of the block. This is the K words included. So, in one line, there are K words. Plus, there is a tag. So, there is an extra bit. So, let's learn that. So, this is the length of each line. So, we can say that there are K words in the block. K words in the block. Cash in the categories is line. ओरो लाइन लम के वर्ड एंड डायरेक्टिंग प्लस सो रु टैग बिट एंड डायरेक्टिंग आदो कोड आंटे कुछ कंट्रोल बिट्स एंड डायरेक्टिंग कंट्रोल बिट्स पर ये ना तो ना जी ना ये कैश लोला डाटा ना हम लोग मॉडिफाई चाहिए तो टुंडो अगर नहीं क्यों बिट टू इंडिकेट वेदर द लाइन हैज बीन मॉडिफाइड सिंस कैश ले दरन लाइन इन द बरन्यो आ लाइन साइज़ इन द बरे ना तो इन द ब्लॉक लेंथ ने आना लाइन साइज़ ने बरे आ दरे टैग बिट्टो कंट्रोल बिट्टो उन्नत में इंक्लूडेड है लाता साइज़ आना लाइन साइज़ वेर ना तो आ टेनी टाइम सम सबसेट ऑफ़ द ब्लॉक्स ऑफ़ मेमोरी रिजाइड्स इन लाइन्स इन द कैश अब � if a word in a block of memory is read, that block is transferred to one of the lines of the cache. If we read a main memory in a word, that block is transferred to one of the lines of the cache. That means that there are more blocks than lines. Lines in a block of memory are blocks. ओरे ब्लॉक की न ओरे लाइन न बने नमक कोड काम बच्ची लिया मेन मेमोरी का साइज़ है प्लम बाइंगर कोड दला कैश इन्द साइज़ को औरा वो आना पर मेन मेमोरी ना नमले इक्वल ग्रुप आ की कोरा ब्लॉक्स आ की डिवाइड इधर टंडर आ ब्लॉक्स इंदा एलम लाइन्स ने काटन लाइन्स न बने इंद कैश इन्द डिविशना � because there are more blocks than lines, an individual line cannot be uniquely and permanently dedicated to a particular block. अंगने में हमारे अंदर इन्हें चले वो एक टैग बिटा इन्हें यूज़ इन्द। It indicates identifies which particular block that currently being stored. हम्म यहाँ वाला रे लपते लंदु पारने राम अदा इधर इप्पो वाले ब्लॉक का सीरो आन अल्ले आधे ते ब्लॉक का सीरो आन आ ब्लॉक का सीरो लोकेटेड एक इन्द दा ये टू उन्हें बनना लाइन नंबर लाना जा रखे हैं, ओके, टू उन्हें बनना लाइन नंबर लाना ब्लॉक सीरो लगा द, अपन याना ब्लॉक सीरो इंडिकेटर याना एड्रेस इन डेलो, सपोज़ इट इस सीरो सीरो आना विज़ वर्दी जाम पर याना ब्लॉक सीरो ने चल सीरो सीरो आना जा रखे हैं ना, सो आटैग ना अन this is the location of this location. This tag is 3 and binary is 1 and 1. 2 bit is 1 and 1. So, this tag is 1 and 1. This tag is 3 and 1. If you have any tag, you can identify this tag. This is the basic idea. Now, we will go to the cache main memory structures. So, main memory is 2 raised to n address and n address bits. अ अदेने नमले इक्वल लेंथ आईटी डिवाइड एम ब्लॉक्स आईटे 
പിന്നെ ക്യാഷിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയാ ഓരോ ലൈനിലും കെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ടാഗ് ബിറ്റ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയുള്ളത് ക്യാഷ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ക്യാഷിൽ റീഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞ വർക്കിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ വേണോ ക്യാഷിൽ നോക്കുക കിട്ടിയാൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോവാം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുക കൂടെ ആ ഡാറ്റയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കും ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇതാണ് ക്യാഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് വൈസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പഠിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സർ ജനറേറ്റ്സ് ദ റീഡ് അഡ്രസ് ആർ എ ഓഫ് എ വേർഡ് ടു ബി റീഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങാണേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ഡാറ്റ വേണം അപ്പൊ ആ ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ് അതിനാണ് ഞാൻ റീഡ് അഡ്രസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് ദ വേർഡ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ക്യാഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തു അതർവൈസ് ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് ലോഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഇസ് ഡെലിവേർ ടു ദ പ്രോസസ്സർ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉള്ളു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വൈസ് നോക്കാം അതായത് പ്രോസസ്സർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു റീഡ് അഡ്രസ് അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടി റീഡ് അഡ്രസ് സി പി ഒന്ന് കിട്ടി ഈസ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് റീഡ് അഡ്രസ് ഇൻ ക്യാഷ് ക്യാഷിലുണ്ടോ യെസ് യെസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെച്ച് ദ റീഡ് അഡ്രസ് വേർഡ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ടു സി പി യു ഡൺ കഴിഞ്ഞു നോ നോ ആൻഡ് ചെയ്യാൽ ആക്സസ് മെയിൻ മെമ്മറി ഫോർ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് റീഡ് അഡ്രസ് മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ അലോക്കേറ്റ് ക്യാഷ് ലൈൻ ഫോർ മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് ലൈൻ എവിടെയാണ് ഈ മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്യാഷ് ലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അലക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും പാരലി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ റിക്വസ്റ്റഡ് സംഭവം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സി പി യുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഡെലിവേർഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് അഡ്രസ് വേർഡ് ടു സി പി യു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലോഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് ലൈൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേർഡ് ഉള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന് അങ്ങനെ തന്നെ ക്യാഷ് ലൈനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും പാരലി നടക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് ക്യാഷ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്യാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി അത്രയും പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ആഫ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് വൺ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദ വെരി ലാസ്റ്റ് വൺ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ മോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ബസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ബസ് ആണ് മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അഡ്രസ് നമ്മൾ ബസ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അഡ്രസ് ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് ഡാറ്റാ ബസ് മൂന്ന് ബസ്സും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബസ്സും കൂടിയിട്ടാണ് മെയിൻ സിസ്റ്റം ബസ് വരുന്നത് ദ ക്യാഷ് കണക്ട്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സർ വയ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രൂ ഈ ബസ്സസ് കൂടിയാണ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഓൾസോ അറ്റാച്ച് ടു ഡാറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് ബഫസ് വിച്ച് അറ്റാച്ച് ടു എ സിസ്റ്റം ബസ് ഫ്രം വിച്ച് മെയിൻ മെമ്മറീസ് റീച്ച് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയും അഡ്രസ് ബസ്സിന് ഒരു ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ബഫർ മീൻസ് ഒരു ലൈക്ക് രജിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഡാറ്റാസ് ടെമ്പററി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് ഈ ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയില്ല ടെമ്പററി ആയിട
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് സിസ്റ്റം ബസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ക്യാഷ് വിത്ത് നോ സിസ്റ്റം ബസ് ട്രാഫിക് പിന്നെ ക്യാഷ് മിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു മിസ് ആണ് ക്യാഷിനകത്ത് സംഭവം ഇല്ല അങ്ങനെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബസ്സും മെയിൻ മെമ്മറി ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട അഡ്രസ്സിന് അഡ്രസ് ബഫർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അഡ്രസ്സിനെ സിസ്റ്റം ബസ്സിൽ ലോഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നത് എടുത്തു അങ്ങനെ ആ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബഫറിൽ കൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു പിന്നെ കിട്ടിയ ഡാറ്റ എന്താ എന്താ രണ്ടിടത്തേക്കും ക്യാഷിലേക്കും പോയി പ്രൊസസറിലേക്കും പോയി ഈ ഒരു ആരോ ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് അഡ്രസ് വൺ വേ ആണ് പ്രൊസസറിന് ആരെയാണോ ആവശ്യം ആ അഡ്രസ് മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വൺ വേ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അഡ്രസ് ബഫർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ബസ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു അഡ്രസ് ആൻഡ് ആ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുമല്ലോ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും പോവും ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്ന ഡാറ്റേനെ ക്യാഷിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതേസമയം പ്രോസസ്സറിന് അത് ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദിസ് ബസ്സസ് അഡ്രസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബഫേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റം ബസ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ബഫർ വഴി അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബഫർ വഴി ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തു അത് ക്യാഷിലേക്കും ലോഡ് ചെയ്തു സെയിം ടൈം പ്രോസസ്സറിനും കൊടുത്തു അബൌട്ട് ദ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നമുക്കിതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്തവരെല്ലാവരും അതും വാച്ച് ചെയ്യണം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ കമൻസോ അത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ എന്തുവാണെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിലോ എന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം അപ്പം എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി